प्रख्यात सार्जन डर अनुप माइति एर आगे अपनारा रेस्पिरेटरि इनफेक्शन पार्ट वन तरह आगे रेस्पिरेटरि सिसटेम एनाटमी फिजियोलजी तरह से शुने आज के पार्ट टूर अर्थात रेस्पिरेटरि इनफेक्शन पार्ट टूर क्लस कर प्रत्येक के आर बोली खूब भलोक बीटा क्योंकि पढ़ते है खुटिए खुटिए पढ़ते हैं लिखित परीक्षार सिक्सटी पार्सेंट एन सी की किंबा खूब शर्ट एक नम्बर दो नम्बर कोश्चन थे फलेगुल ठीक मत एसार दी पहले अपना परीक्षा पास कर पढ़ाशनो तो भलोक करते हैं ये अपने आवेदन जाना अपनारा पढ़ार प्रति बस गुरुत्व दिन परीक्षा अपनारा भाव प्रिपारेशन ये कथा बोले सवार साफल्य कमना कर बतासन रक्त सरबराह कर रक्त कार्बन डाइक्साइडिकोर्ट करमी अर्थात कर गठन आरोपिटरि सिसटेम कर श्वासि कफ बढ़ोते कफे रंग हलदे होते कफे रंग लाल होते रक्त मत जो रक्तपात एग्लो नहीं आलोचना करोचना कर बुक एवं रेस्क्यू ट्रैक देखार जो कि मेथड चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी देखें से चारटे भागे भाग कर इन्सपेक्शन मान चोखे देखा एक हे पैलपेशन मान हाथ दिए अनुभव करा एक पार्कशन से हाथ दिए देखा चेव देख गुरुत्व कि बेसिकाली से हाथ दिए अनुभूति हाथ अनुभूति कान शा मिसिए है एवं अस्कालेशन जो क्योंकि कान शब्द जे शब्द ग्रहण जो जंत्रा आज कान दिए शब्द ग्रहण करी से शब्द ग्रहण मध्य दिए है जो स्टेथोस्कोप व्यवहार कर एगुलर संगे एदिक अतरिक्त आलोचना टूकटा कर गे आज के आज के कतगुल कैकटा कमन असुख सम्पर्क किलब जाते एक आईडिया गड़े उठे बाकी तुम्हारा तुम्हारे प्रयोजन मत जीवन प्रयोजन मत एक शिखे ने एक हे धर कि रोग हमें खूब कमनलि देखी देहर जेको जगह जो रोगगलो के लिए भाभी तक रोगगलो के इंगरेजी चारटे भागे भाग करी तीनो टी आई एनओ अर्थात रोग कारण कि टीनो टी ट्रमाटिक मैं चोट लेगे रेस्पिरेटरि डाक्टर चोट लेगे की कि होते टी आई मैं इनफ्लामेटरि प्रदाह जनित एन मान नियोप्लस्टिक नियोप्लस्टिक मान टीमार बीन टीमार कैंसारास टीमार दोटो के आदार्स एक आदार्स रखा है कारण मेजर ये तीनटे ग्रुप रोगगलो के भाग करार पर एम कि रोग था जेगल के सबगल के एक संगे क्लस्टर पर आनी 
এখানে দেখা যাক এই রোগগুলো যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি কি রোগ কমনলি আমরা এনকাউন্টার করি লাঙে কিন্তু হাজার রোগ লাঙের রোগ হাজার রোগ লাঙের জন্য তাই একটা এম বি বি এস পড়ার পর এম ডি তিন বছর পড়ার পরে আবার চেস্ট মেডিসিনে থাকে বা ফার্মোলজিতে থাকে ঢোকানো হয় প্লাস যারা এন টিটাও যেহেতু অনেকটাই কানে রেসপিরেটারি সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেটা যুক্ত করলে অ্যানাদার থ্রি ইয়ার্স ফলে এম বি বি এস পাস করার পরও প্রায় ন বছরের একটা ক্যারিকুলাম এই জন্য রাখা হয় অবভিয়াসলি এটা বোঝাই যায় যে এটা একটা কমপ্লিকেটেড এবং অনেক এ আছে এবং এখানে আমরা চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক রকমের সাপোর্ট যেমন ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট দেওয়া এগুলো আমরা বের করেছি আবিষ্কার করেছে মানুষ সেটা নিয়ে চলছে এবং এই রেসপিরেটরি সিস্টেমকে কমপ্লিটলি হাতে নিয়ে যখন পেশেন্টকে পুরোপুরি অজ্ঞান করে কোনো অপারেশন করা হয় তখন সেটা সেটা পুরোটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ মানুষ তার হাতে নিয়ে আসে অথবা অ্যানাস্থেসিস তার হাতে নিয়ে আসে অবভিয়াসলি যেন আমি বলেছি লাং দিয়ে অক্সিজেন যায় কিন্তু ধরুন যদি কাউকে ওপেন ইথার দিয়ে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয় বা হ্যালোথেন ফুথেন বিভিন্ন রকমের গ্যাসিয়াস অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয় তো আগেকার দিনে যে গল্পগুলো খুব থাকতো ক্লোরোফর্ম আর এখন সেটা ইউজ হয় ওই গোয়েন্দা গল্পে যে ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে দিল আর লোকটা মরে গেল বা রিসেন্টলি যে সিনেমা বেরিয়েছে তাতে হাইড্রোজেন সাইনাইট গ্যাস লিকুইড থাকে ভেঙে দিল গ্যাস হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একজন খুন হয়ে গেল যে খুন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে একজন গোয়েন্দা নেমে পড়ল তো যাই হোক মানে এই যে অন্য গ্যাস ওখানে যেতে পারে আবার দেহের মধ্যে কিন্তু অন্য কোনো গ্যাস জমে থাকে যেমন ধরো নাইট্রাস অক্সাইড যেটা আমরা খুব ইউজ করি নাইট্রাস অক্সাইড এন টু ও যেটাকে অ্যানালিসিক গ্যাস হিসাবে পেন কিলার হিসেবে আমরা ইউজ করি ডিউরিং অ্যানালিসিস সেটা কিন্তু লাগ দিয়ে বেরোয় তার মানে বিষাক্ত গ্যাসগুলো যেগুলো দেহ চায় না সেগুলোও বেরোতে পারে রাইট এই হচ্ছে লাগের কাজ এনিওয়ে আমরা আজকে কতগুলো রোগের কথা বলবো যেমন টিনো টিনোর মধ্যে টি টি মানে ট্রোমাটিক আমি কিন্তু এই ডিভিশনটা যে করছি টি আই এন ও মানুষের রোগ হওয়াটা কিন্তু আগে তার ট্রমাটিক রোগগুলো বেশি হয় বা ইনফ্লামেটরি রোগগুলো বেশি হয় এরকম নয় সেটা আমি পরে বলে যাবো ইনফ্লামেটরি ডিজিজ সবচেয়ে বেশি ট্রোমাটিক মানে একটা চোট লেগেছে ধরুন একজন নাকে চোট লাগলো নাকটা বন্ধ হয়ে গেল বা ক্লট হয়ে গেল বা নাকটা ভেঙে গেল সে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে হতে পারে তাহলে মুখটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি সিমটমস কিন্তু রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে বেশি কিছু হবে না আদার দেন যে তার নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাসটা যতটা এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাচ্ছিল সেরে যেতে পারবে না যতটা জীবাণু মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল জান ফি হয়ে যাচ্ছিল সেরে যেতে পারবে না বা ধরুন মুখে একটা চোট লেগেছে একই প্রবলেম তখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া অত প্রবলেম নয় এবার ধরুন নাক বা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস কি বলে ইঞ্জুরির জন্য তার এ হচ্ছে কি বলে তার রক্ত চুয়াচ্ছে হতে পারে তাহলে রক্ত চুয়ে যদি রেসপিরিট একটা ঢোকে তাহলে খুব ডেঞ্জারাস এবার ধরুন ব্রেনে চোট লাগলো ব্রেনে আপনারা জানেন এই যে আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ি বা প্রশ্বাস নিই নিঃশ্বাস ছাড়ি প্রশ্বাস নিই এটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের একটা সেন্টার তাকে হেল্প করে আরও অনেকে কেমন রিসেপ্ট করে না আদার রিসেপ্ট বলেছি কালকে একটু টুক করে বলেছি ডিটেলসে যাই ব্রেনে একটা বড় চোট লেগে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই চোটটা পারমানেন্ট হতে পারে পারমানেন্ট নাও হতে পারে যদি এটা একটা স্থায়ী চোট যেটা কোনো দিনই ঠিক হবে না এরকম হয় তাহলে তার মৃত্যুটা ঠিক আছে কারণ আমাদের আর কিছু করার নেই সারা জীবনটা থেকে আর ভেন্টিলেটর রাখতে পারবো না কিন্তু যদি চোটটা সাপ মানে এ হয় ক্ষণিকের হয় ধরুন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিনের জন্য তাহলে আমরা যদি তাকে নিঃশ্বাস আকৃত্রিমভাবে দিতে পারি তাহলে সে বেঁচে যাবে তাহলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা কারণ হতে পারে একটা বড় রোগ কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া যার নেই শ্বাস তার নেই কোনো আস আসাও নেই আর যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস না আসা ঠিক আছে এবার ধরুন এতে গেল উপরের দিকটা গলা গলায় গলায় কি হতে পারে চোট কি হতে পারে হ্যাঁ ফাঁসি হ্যাঁ ফাঁসিতে দেখো ফাঁসিতে যে মানুষ মরে মানে ফাঁসি মানে দু রকম ফাঁসি হয় একটা হচ্ছে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি অর্থাৎ জেলে হচ্ছে সেখানে যারা ফাঁসি দেয় ফাঁসুরে ওই ফাঁসির দড়ির পিছন দিকে একটা লোহার রড থাকে ভার্টিক্যালি লাগানো থাকে ও পরে কি তোমার স্পাইনাল কর্ডটাকে ছিঁড়ে দেবে 
টাকা ছিল মানে তোমার না মানে যার ছেড়া হবে তাকে শিখে দেবে ফলে তার রেসপিরেটরি সেন্টারটা জ্যামেজ হয় এবং রেসপিরেটরি সেন্টার থেকে যে নার্ভগুলো নেমে এসে ওই নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ডায়াফ্রম টায়াফ্রমে যায় সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই ডেথটা অনেক ফাস্ট হয় পেনলেসলি হয় কিন্তু একটা আনাড়ি লোক সে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গেল বা ওই আর কি জামা কাপড় দিয়ে একটু গামছা টামছা করে সেবাটা কিন্তু করে মরবে না তার প্রথমে গলার ভেনটা বন্ধ হবে তারপরে ট্র্যাকের উপর প্রবল চাপ পড়বে বা ভুলভাল হলে আরও উপরের দিকে বুঝতে পারলো তবে সেখান দিয়ে আর নিঃশ্বাস যাচ্ছে না একদম ন্যারোড হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ভেঙে দিতে পারে তাহলে এই ট্রমা তো সে মরতে পারে আবার ধরো এই যে গলা টিপে মেরে দেয় সেখানে কি করা হয় তার এখানে যে কাটিলেজ আছে বোনস আছে ট্রিকয়েড বোন থাইরয়েড কাটিলেজ এর যে কাটিলেজগুলো থাকে সেগুলোকে সে ভেঙে দেয় এই ভেঙে দেওয়ার ফলে হয় কি এগেইন রেসপিরিট ট্র্যাকটা ওই রকম হয়ে যায় কিন্তু শুধু ভেঙে দিলেই সবসময় মরে না কারণ আবার একটা রিকোয়ার করার প্রবণতা থাকে যাই হোক ইট ইজ ট্রমাটিক নেক্সট হচ্ছে চেস্টের উপর ধরাম করে একটা কিছু লাগলো তোমার হাড় দুটো ভেঙে গেল ভাঙতে পারে হাড় যদি ভাঙে মানে চেস্টে কি কীভাবে চোট হয় ধরো স্কিনের চোট খুব বেশি এফেক্ট করে না একটু জ্বালা ডালা করা ছাড়া নেক্সট হচ্ছে মাসল মাসলের চোটের অন্যতম কারণ হচ্ছে কাশি ঠিকা বমি হেঁচকি এবং খুব ভায়োলেন্ট কাজ খুব ভায়োলেন্ট কিছু করতে গেলে তুমি তখন হয় কি মাসলের ফাইবার গুলো ছিঁড়ে গিয়ে ব্যথা করতে থাকে ওগুলো একটা নিঃশ্বাস দিতে অসুবিধা হয় নেক্সট হচ্ছে জোরে একটা কিছু লাগলো পুলিশ লাঠি চালালো গুন্ডা লাঠি চালালো তখন কি হবে তোমার হাড়ো ভেঙে যেতে পারে পাথর লাগলো তুমি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেলে তোমার গাড়ি ধাক্কা মারলো হাটেবার মেবি ওই যে হাড়গুলো ভেঙে যায় তখন দু রকম হাড় ভাঙা হয় একটা হচ্ছে শুধু হাড়গুলোই ভেঙেছে কাটিয়েটগুলো থেকে হাড় মানে তরুণাস্তি থেকে অস্থি অথবা হাড়টা ভেঙেছে মানে অস্থিটা ভেঙেছে মানে রিবে তুমি বিশ্বাস নিতে পারছো না কারণ প্রচণ্ড ব্যথা করছে এবার ধরো ওই হাড় ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার যে ভাঙা অংশটা খুঁচে গিয়ে লাংটাকে ফুটো করে দেবে এবার লাংসের ওই জায়গাতে রক্তের রক্ত থাকে রক্তের শিরা উপশিরা ধমনি শিরা ধমনি তারপরে কি বলে ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি বেড এইসব থাকে সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত আশ্রম করবে তাহলে কি হবে কি হবে না রক্ত মানে কি হিমো কোথায় পড়ছে থোরা হিমো থোরা তাহলে চেস্টের এই ব্যথা ছাড়া হিমো থোরা খেলে আর একটা জিনিস এই যে যদি যখন রক্তটা চুয়াচ্ছে বা এমনকি আমাদের বুকের সাইডে যে রক্তের শিরাগুলো বা ধমনিগুলো আছে সেগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে যদি ছিঁড়ে যায় যদি ছিঁড়ে যায় এই যে আমাদের চেস্ট ওয়াল এখান থেকে যদি ছিঁড়ে যায় সেও রক্ত ওখানে গিয়ে পড়তে পারে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আমি সব ব্লান্ড প্রমাণ নিয়ে এখন আলোচনা করছি ফেরি ফেরি টোটের পরে পরেই বলবো হতে পারে রিপটা ভেঙে গেছে রিপের মার্জিন এখানে রক্তের শিরাগুলো ঠিক রিপের উপরে আর নিচে একটা করে রক্তের শিরা থাকে বুঝলে সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে যদি ছিঁড়ে যায় ভেঙে যায় ছিঁড়ে যায় ব্যথা হওয়া ছাড়াও রক্ত এবং বাতাস প্লুরাল ক্যাপিটালে জমে যেতে পারে শুধু রক্ত জমতে পারে শুধু বাতাস জমতে পারে রক্ত বাতাস একসঙ্গে জমতে পারে তারপর নিউ নাম হবে নিমো থোরাক্স হিমো থোরাক্স হিমো নিমো থোরাক্স যা আছে আর কি নিমো মানে বাতাস হিমো মানে রক্ত আর থোরাক্স মানে থোরাক্সি ক্যাপিটা থেকে জমে গেছে এবার ধরো এমনভাবে ধাক্কাটা খেল যে হাড়ের এখানটাও ভেঙে গেছে আবার এদিক পিছনটাও ভেঙে গেছে অর্থাৎ একটা হাড়ে দুবার ভেঙে গেছে ভেঙে গিয়ে গোটা একটা লাঙের এতটা জায়গা আনস্টেবল হয়ে গেছে তখন কি হবে দেখো একটু ভাবতে থাকো ছবির দিকে তাকিয়ে বা না তাকিয়ে ওটা তাহলে একটা ফ্ল্যাপের মতো হয়ে গেছে যার সঙ্গে আর হাড়গুলোর যোগাযোগ নেই 
তুমি যখনই নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছো ওটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে একটা নেগেটিভ প্রেশার কিন্তু বুকের অন্য অংশগুলো তখন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে ওর ভিতরের দিকে ঢুকে দিচ্ছে আর যখন তুমি নিঃশ্বাস ছাড়ছো তখন গোটা বুকটা কি হয় তুমি যখন দম ছাড়ো কি হয় কন্ট্যাক্ট করছে তার ফলে এটা কি বলে লাংসটা এটা ছোট হতে থাকে বুকটা আর ও কিন্তু তখন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে তারপরে এর মুভমেন্টটা ঠিক যা নর্মাল তার উল্টো উল্টো হচ্ছে এক সেকেন্ড ধর এই আমি এক সেকেন্ডে বলতো হ্যাঁ এক সেকেন্ডে বলতে হবে আমি একটা ক্লাসে আছি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ও তাহলে কি হলো কি দাঁড়ালো এটা একটা প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট হবে এরকমও হতে পারে এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস বুকের ভিতর কিছু জমে যাওয়া ডেঞ্জারাস চোট খেয়ে লাং ছিঁড়ে যাওয়া ডেঞ্জারাস যখন রক্ত বাতাসকে বের করতে হয় প্রেশার কমে গেলে প্রেশার ম্যানেজ করতে হবে রক্ত দিতে হতে পারে কিন্তু যদি প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট হয় একটা বিস্তীর্ণ এলাকা ঝরে তাহলে কিন্তু প্রায় দমই নিতে পারবে না যতটুকু লাং আছে সেটাও কাজ করতে পারবে না কারণ উল্টো দিকে যদি অনেকটা জায়গা ধরে হয় তাহলে এই মুভমেন্টগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু বাঁচায় রাখতে হবে যদি কেউ চোট খেয়ে যায় তখন ইমিডিয়েটলি তার চেষ্টাকে ফিক্স করতে হবে যদি তুমি কিচ্ছু না পাও কিচ্ছু পাচ্ছ না তুমি কি করবে তাহলে আসার মধ্যে একটা হয়েছে একটা একটা পুকুর পাড়ে তুমি দেখলে যে একটা পুকুর পাড় বা খাল পাড়ে ধারে একটা বাস যাচ্ছ একটা ধাক্কা মেরে ধাক্কা পাড়ার ফলে ওইরকম করে পড়ে আছে সে দম নেওয়ার চেষ্টা করছে দম নিতে পারছে না নীল হয়ে যাচ্ছে আর তুমি দেখলে লোকের যন্ত্রণায় ছটকাচ্ছে প্লাস বুকের একটা অংশ সে যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে একটা চান করে খাঁক খাঁক তোমার স্টেবিলাইজ করতে হবে কি বলে করবে স্টেবিলাইজ রাস্তার ধারে তুমি তো চামড়ার মধ্যে জোরে টানো বা ধরো বড়শির কাটা আছে চামড়ার মধ্যে খাঁক করে ঢুকিয়ে দিলে ঢুকিয়ে দিয়ে যদি জোরে কেউ টেনে রাখে তাহলে অন্তত স্টেবল থাকে টিল দ্য পেশেন্ট ইজ ট্রান্সফার টু হসপিটাল একে কিন্তু ভেন্টিলেটরে যদি দিই মানে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনে তাহলে তো চাপ নেই তারপরে তো অজ্ঞান করে ওই দুদিকে হাত দুদিকের হাড়টাকে পাটপাট করে কয়েকটা মানে ভাব তাত দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় ঠিক আছে বোঝা গেল আবার এত কী করা হয় না জানলো চলবে আর তোমাকে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন কীভাবে তৈরি হয় সেটা বলছি এ তো গেল একটা গল্প কিন্তু তোমার বুকে গুলি লাগতে পারে চোট ছুরি চালাতে পারে চোট এমনকি রেল লাইনের ধাপ দিয়ে তুমি হাঁটছিলে ওই একটু দুধ দিয়ে আর কি পাথরের টুকরো বুলেটের মতো এসে কাস করে তোমার বুকে ঢুকে যেতে পারে জাস্ট ইট ইজ জাস্ট লাইক ইন বুলেট ইন দিন একটু বেশি ছাত্রাটো হয় আমি দেখেছি পাথর রেল লাইনের উপর দিয়ে একশো দশ কিলোমিটার বেগে এক্সপ্রেস যাচ্ছে সেখানে একটা পাথর ছিল পাথরটা ছিটে এসে একটা লোকের হাতে লাগলো গোটা ডান হাতটা গোটা ডান হাতটা এখান থেকে এখান হাত ছুলে কিছু থাকলো ব্লিডিং হচ্ছে না মানে পুরোটা ছেতলে মুড়ে বনের জন্য কেউ বেটে দিয়েছে আর কি একটা অবস্থা ইট মে অলসো হ্যাপেন তো এখন বুকে যদি লাগে দেখো যদি যদি ছুরি চলে গুলি চলে পাথর লাগে তাহলে সে বাইরের সঙ্গে একটা কমিউনিকেশন করছে যা যা ইঞ্জুরির কথা আগে বললাম লাঙের ইঞ্জুরি হতে পারে এই হতে পারে ওই হতে পারে তার সঙ্গে অ্যাড হলো কি বাইরের বাতাস ওখানে বাইরে থেকেও ঢুকে করতে পারে ফলে নিমথোরাক্স হওয়ার আরেকটা কারণ ঢুকে পাওয়া যায় এক্ষেত্রে আমরা কি করি ইমিডিয়েটলি ওই ফুটোটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় রাগুল দিয়ে হোক যাই দিয়ে হোক একটা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় যদিও হয়তো গুলি লাগলে আরও অনেক দূর সিট গুলি চলে গেছে সে লাইনটাও ফুটো করে দিয়ে সেখান থেকেও বাতাস বেরোচ্ছে অনেক কিছু হতে পারে অনেক সময় এই বাইরের ফুটো বন্ধ করাটা সুবিধাজনক অনেক সময় এটা খুব ডেঞ্জারাস তাই যদি ভিতরে বাতাস আসতে থাকে বুকে লাগ ইঞ্জুরি হয়ে তাহলে সেই বাতাস যদি বেরিয়ে যায় তাহলে বেটার বুঝলে যেখান দিয়ে হোক সে ভিতর দিয়ে বেরোতে পারে বাইরে দিয়ে বেরোতে পারে কিন্তু এমন যদি ভালভের মতো হয়ে আছে তাহলে তো পটপট পটপট আগের দিন বলেছিলাম ভাল বেফেক্ট যদি হয় লাং থেকে বেরোচ্ছে পুরোটাতে আসছে কিন্তু আর লাঙে ঢুকতে পারছে না ব্রঙ্কাসে ঢুকতে পারছে না নাক দিয়ে আর বেরোতে পারছে না তাহলে সেটা লাং ক্যাভিটি চেস্ট ক্যাভিটির মধ্যে জমে যাচ্ছে এই জমাটা যদি বাইরে থেকে বাতাস এসে হয় তারপরে বাইরে থেকে বাতাসটা কি করছে তোমাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে তুমি একটা আটকে দিলে আটকে দিলে কি তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাচ্ছে না ছেড়ে দিলে বেড়ে যাচ্ছে যদি দেখো যে আটকে দিলে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আটকাবে না 
আজিদ যখন ছেড়ে দিলে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আটকা বুঝলে এইভাবে আমরা এগুলো অ্যাসেস করি এগুলো একটা ফিজিক্সের মেথডে এই গোটা ব্যাপারটা ঠিক হয় ট্রমা মোটামুটি এই ট্রমা বলতে কিন্তু আমরা বাইরের বা ভিতরের ফিজিক্যাল ইঞ্জুরিকেই মিন করি যদিও মেডিসিনে মানে চিকিৎসা স্বাস্থ্যে ট্রমা কথাটার অনেক মানে আছে ইঞ্জুরি কথাটা অনেক রকম মানে যেমন তোমার লিভার ইঞ্জুরি হয়েছে কেমিক্যালস দিয়ে হয়েছে এটাও হতে পারে ড্রাগস দিয়ে হয়েছে ডিজিজ দিয়ে হয়েছে এখানে আমরা সেগুলোর কথা বলছি না সেগুলোকে আমরা ইঞ্জুরি আন্ডারে আনি ইঞ্জুরিটা মেবি ট্রমেটিক মানে ওই ইঞ্জুরি কিন্তু অন্যভাবে হতে পারে কিন্তু এখানে আমরা যে ইঞ্জুরির কথা বলছি সেগুলো ফিজিক্যাল ফোর্স দিয়ে বা এবং সেই ফোর্সের জন্য এটাকে স্পেসিফিক্যালি টি বা ট্রমা টি বা ট্রমা নামে অভিহিত করা হয় চোট বাংলায় চোট कम्यूनिस्टरिटरिटरिटरिटरिज অর্থাৎ যাকে বাংলায় বলে ঠান্ডা লেগে যাওয়া সর্দি কাছি হওয়া ঘ্যান ঘ্যান করছে বাচ্চাটা নাক দিয়ে জল পড়ছে শিকন বেড়ে হচ্ছে ইত্যাদি 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 বুঝা গেল কি হয় নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে ভাইরাস গুলো ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে গলা থাকে আটকে দেয় আর গলা আমি বলেছি প্রচুর পরিমাণে লতিকা গ্রন্থি বা লিভ নোটস থাকে লড়াই করতে করে কি ধরে ফেলে ভাইরাস গুলো ওই ভাইরাস গুলো তখন করে কি সেলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভাইরাসের জন্য তো ভাইরাস একটা বিচিত্র ব্যাপার আছে ভাইরাস কিন্তু নিজের জানতেও নয় মৃতও নয় ওটা একটা মাঝে মাঝে ব্যাপার যেই হিউম্যান বডিতে ঢোকে ওই হ্যাঁ করোনা ভাইরাসও তাই একজাক্টলি তাই যেই দেহে ঢোকে দেহের যে ডিএনএ আর এন এ নিয়ে যে সিস্টেমটা চালু আছে না রেপ্লিকেশন মানে সেল বড় হচ্ছে বারবার হচ্ছে ও তার মধ্যে সেই সিস্টেমটাকে ব্যবহার করে যে ব্যবহার করতে থাকে তখন সে একদম প্রবল জানতো একটা থেকে একশো লক্ষ কোটি বরাদ্দ বাড়ি হয়েছে কিন্তু যখন সে বাইরে এসে চুপচাপ বসে আছে তার কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নেই তাকে যে তুমি একটু প্রোটিন দাও গ্লুকোজ দাও কিছু করে দাও ইট উইল নট বি ওয়ান ফ্রম টু বুঝলে অর্থাৎ তার একটা টোটাল সিস্টেম নেই টু রেপ্লিকেট ভাইরাস ভাইরাস হচ্ছে ইনকমপ্লিট যার সেই অর্থে হয় আর এনে দিয়ে তৈরি হয় নয় দিয়ে নিজে তৈরি হয় তার বাইরে একটা মোড়ক থাকে মোড়ক দিয়ে সে ঢাকা হয়ে পড়ে থাকে দিয়ে আমাদের দেহের বা যাকে ইনফেক্ট করছে অন্য কোনো অ্যানিমেলও হতে পারে তার দেহের বায়োলজিক্যাল সিস্টেমটাকে সেলুলার সেলের মধ্যে যে সিস্টেমটাকে ইনফেক্ট করে তো গলায় ভাইরাল ইনফেকশন হওয়া ঠান্ডা লেগে যাওয়া একটু নাক দিয়ে সর্দি আসা ইত্যাদি খুব কম অ্যান্ড নেক্সট কমার আজকালকার দিনে হচ্ছে অ্যালার্জি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস যে আমরা কালকে বলছিলাম না যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের ফলে শিল্প আসার ফলে আমরা এত 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 রকমের বিষাক্ত জিনিস বাতাসে ছাড়ছি এমনিতে মানুষ প্রকৃতির সব জিনিসকে মেনে নিয়ে চলতে পারে না কিছু তার কাছে সমস্যা সৃষ্টি করে তার কোনো কোনো পার্টিকুলার মানুষের কাছে বেশি করে কোনো কোনো মানুষের কাছে কম করে কিন্তু করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা আরও নতুন নতুন কেমিক্যালস এসে তারা বাতাসে মিশছে এবং সেই বাতাস যখন আমাদের কাজে যাচ্ছে তখন তারা এন্টায়ার রেসপিরেটারি ভিউকের সাথে কিন্তু অ্যালার্জিক রিয়াকশান তৈরি করতে পারে এবং অ্যালার্জিক রিয়াকশানের প্রথম কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইনফ্লামেশন বাট দ্যাট ইজ অ্যান স্টেরাইল ইনফ্লামেশন জীবাণুমুক্ত প্রদাহ দিয়ে এটা শুরু হয় অর্থাৎ এই প্রদাহটা অ্যালার্জিক ইনফ্লামেশন অ্যালার্জিক রিয়াকশান কিন্তু জীবাণুহীন একটা প্রক্রিয়া কোনো জীবাণু থাকে না 
এই জীবাণু না থাকা সত্ত্বেও সে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এই দেখো এখানে একটা সুন্দর দেখিয়েছে এটা হচ্ছে ইউগুলা তার পিছনে দেখো যে এইগুলো যেগুলো দেখছো না এগুলো সবগুলো গ্ল্যান্ড এটা টনসিপ এটা একটা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের পার্ট বা রেটিকুল এন্ডোথিল সিস্টেমের পার্ট এগুলো ছোট ছোট লিম্ফয়েড টিস্যু সেগুলো ফুলে গিয়ে ঘরে ঘর বড় বড় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে গল্পটা এই সব প্যালেটেও কিছু থাকবে এখানটা এই জায়গাটা হ্যাঁ এগুলো পুরো দেখবে লাল হয়ে যায় এই কিনে গলা তো দেখি হাঁ করো হাঁ করো হাঁ করো ওয়াক করো তো ওয়াক করো ওয়াক টর্চটা ফেললে ভিতরটা দেখবে লাল কটপটে হয়ে আছে এবং তার সঙ্গে দেখলে দাঁড়া দাঁড়া কিছু কুটি 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 হয়ে আছে এটা কিন্তু অনেক সময় অ্যালার্জি অ্যালার্জিক ফ্যারিং এটা ফ্যারিংস এই পার্টটা এটা কিন্তু অ্যালার্জিক ফ্যারিং নিয়ে কিছু হয় যেটা বলছিলাম দ্যাট ইজ বিকজ অফ দি ইনফ্লামেশন প্রডিউসড বাই দি বাই স্টেরাইল মেকানিজম জীবাণুমুক্ত ভাবে এই ঘটনাটি ঘটতে থাকে নেক্সট তাহলে প্রদাহজনিত যে রোগ এবার এটা কি হতে পারে এই একই ব্যাপার এই প্রদাহটা কিন্তু ট্র্যাকিয়াতে হতে পারে কিন্তু ট্র্যাকিয়াতে এত লিম্ফ্যাটিক্স নেই তার তলায় ব্রঙ্কাসে হতে পারে তারও তলায় সে চলে যেতে পারে তারও তলায় সে চলে যেতে পারে বেশি এটা নাড়ানো যাবে না নিচে লিপ স্টুডিও আছে চলে যেতে পারে যদি সে চলে যায় তাহলে সেখানেও সে মিউকাস মেম্বেনের সেলগুলোর মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভাইরাস যাক প্রিয়ন যাক কেমিক্যালস যাক যেই যাক না কেন তাদের এই ধরনের জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে তাহলে ভাইরাল ইনফ্লামেশন অর অ্যালার্জেন ইনডিউসড ইনফ্লামেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্যাপ অর্থাৎ ভাইরাস বা ইভেন ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য জীবাণু যাকে আমরা জার্ম বলি সেই জার্ম দিয়ে যেমন হতে পারে এমনি ডিফারেন্ট কেমিক্যালস দিয়ে হতে পারে জার্মস দিয়ে যদি হয় তাহলে আমরা তাকে ইনফেকশনও বলি কারণ জার্মস ছাড়া ইনফেকশন হয় না ইনফেকশন ইজ এ প্রসেস ইনফেকশন একটা পদ্ধতি যেখানে জীবাণু রোল প্লে করে জীবাণু যেখানে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জীবাণু যেখানে আমাদের দেহের সিস্টেমকে দেহের কোষগুলোকে অ্যাটাক করে যেখানে জীবাণুর সঙ্গে আমাদের কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার শুরু হয় যুদ্ধ শুরু হয় কেমিক্যাল মানে আমাদের দেহের অ্যান্টিবডি আর ওর দেহের অ্যান্টিজেন একটা যুদ্ধ চলতে থাকে সেটা বডির ডিপ দেহের যে বিভিন্ন রকমের তরল পদার্থ থাকে তরল ফ্লুইড লিকুইড থাকে সেখানে তারা থাকে সেখানে যুদ্ধ চলতে থাকে যুদ্ধ চলতে থাকে কোষের ভিতরে কোষের বাইরে যুদ্ধ চলতে থাকে রক্তের মধ্যে যেখানেই সম্ভব আর কি হয় না মানুষের দেহে বিভিন্ন রকমের সেল আছে কোষ আছে ডব্লিউ বিসি বা শ্বেত কণিকা ডিফারেন্ট টাইপের সেলের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে আছে সেখান থেকে তারা তাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয় এটা একটা মশা তো এর ফলে কি হয় প্রদাহ প্রদাহ হতে গেলে বডির মধ্যে একটা নিজস্ব রিয়াকশন আনবে দেখবে এটা একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিং বলে একটা জিনিসের রোল আছে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে আমরা সবাইকে একটু যেখানে যাওয়া হয় একটু প্যারাসিটামল খাই ইনফ্লামেটরি রেসপন্সের এগেনস্ট অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি আইবুপ্রোফেন ডাইক্লোফেনে গ্যাসিক্লোফেনে খাওয়ানো হয় কেন খাওয়ানো হয় স্টেরয়েড দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় এরা এই প্রদাহের যে প্রক্রিয়াটা থাকে সেই প্রক্রিয়াটাকে সাপ্রেস করে বিভিন্নভাবে সেটাকে কবি হয় বিভিন্ন ড্রাগের বিভিন্ন মেকানিজম আছে পদ্ধতি আলাদা কিন্তু তারা এটাকে সাপ্রেস করে তাহলে টিআই ইনফ্লামেটেড এটা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম সেটা হচ্ছে তোমাদের বিভিন্ন কেমিক্যালসের ইনফ্লামেশন আর কি বললাম জীবাণু ঘটিত ইনফ্লামেশন আচ্ছা ইনফ্লামেশন কি আর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে যেমন ধরো ব্লাড স্ট্রিম দিয়েও আসতে পারে কিছু কিছু অটো ইমিউন ডিজিজ হতে পারে মানে দেহ যখন দেহের বিরুদ্ধে অটো লড়াই করতে গিয়ে ভুল ভাল অ্যান্টিবডি বাড়াচ্ছে তারাও কিন্তু দেহের বিভিন্ন টিসুর সঙ্গে লাং লাঙের অ্যালভিওলাই ব্রঙ্কাস বিভিন্ন জায়গায় এরা রোল প্লে করতে পারে ফলে সেটা একটা ইনফ্লামেশন হতে পারে যেমন ধরো অ্যাজবাতে এই ধরো আমি তখন বলছি কিছু কিছু ওষুধ দিলে দেখবে লোকের অ্যাজবা হয় সেটা বাতাস থেকে আসছে না দেহের মধ্য থেকে আসছে এরকম করে দেহের মধ্যে যদি অন্য কোনো কেমিক্যালস থাকে তাতেও অ্যাজবা হতে পারে তো 
এই যে ইনফরমেশন যখন আরম্ভ হয় তখন কি কি চেঞ্জ হয় এটা তোমাকে জানতে হবে এক প্রদাহ যখন হয় তখন সবাই মিলে প্রদাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে যে যা পারে তাই করে আগে দিন বলেছে কেউ কাঁসা নিয়ে কেউ খুন্তি নিয়ে কেউ ঘন্টা নিয়ে কেউ বন্দুক নিয়ে নেমে পড়ে আমাদের এখানে কে কে আছে মিউকাস মেমেন আছে মিউকাস মেমেন সঙ্গে সঙ্গে মিউকাস সিক্রেট করতে থাকে এবং ওগুলোকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে আমাদের এখানে সিক্রেটেড হতে থাকে তখন ডিফারেন্ট টাইপের অ্যান্টিবডিজ অ্যান্টিবডিজ এগুলো ব্যাকটেরিয়াগুলো ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে দেহ থেকে বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণিকা মানে বিভিন্ন ধরনের সোলজার কেউ মোটা সোলজার কেউ ছোটো সোলজার কেউ স্টেন গান হাতে কেউ মেশিন গান হাতে তারা বেরিয়ে পড়ে দিয়ে ওকে হত্যা করার চেষ্টা করে রংকেল মাসলসগুলো প্রবল কন্ট্যাক্ট করতে থাকে তাহলে কি হলো রংকেল লুমেন্টটা শুরু হতে আরম্ভ করলো সেখানে কফ যোগদা আরম্ভ করলো কফ কিন্তু আবার প্রোটিন থাকে এবং ওটা খুব ভালো খাবার জীবাণুদের যদি এই যুদ্ধে ইমিডিয়েটলি জীবাণুকে আমরা হারাতে না পাই তাহলে জীবাণুগুলো ওইগুলোকে খেয়ে আরও বড় হবে যে সর্দিটা এক সময় সাদা ছিল যে সর্দি এক সময় তোমার সাদা ছিল সেটা হলদে হয়ে যাবে সবুজ হয়ে যাবে লালচে হয়ে যাবে এগুলো হয়ে যাবে লাল নয় লালচে তাহলে এবং বুক ভরপড় ভরঘর করবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে কাশি হবে কারণ এই কফগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য বডি তার কাফ রিফ্লেক্সকে অ্যাক্টিভেটেড করবে এই কাফ রিফ্লেক্সের পিছনে কী কী আছে ব্রঙ্কেল মাসলেস প্যাজম রেসপিরেটরি মাসলেস কন্ট্রাকশান পালবোনা মানে লাঙের মধ্যকার যে যে সিলিয়া দেওয়া মানে এরকম এরকম সব এর মতো ঝাটাকাটির মতো থাকে সেই সমস্ত হাত দিয়ে তারা যে এটাকে ছড়িয়ে দেয় খুব ছোট খালি চোখে দেখা যায় না তারাও এতে একটা রোল প্লে করতে থাকবে বুঝতে গেল তাহলে এটা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি জিনিস ইনফ্লামেশন যে কোনো কারণেই হোক না কেন এই ইনফ্লামেশনগুলো হয় এই ইনফ্লামেটরি ডিজিজের মধ্যেই কিন্তু হাঁপানি আছে যদিও সেটা বেসিক্যালি অ্যালার্জি ইনডিউসড ইনফ্লামেশন অ্যালার্জির কারণে ইনফ্লামেশন অ্যালার্জির বাংলাটা আমি ঠিক জানি না সহ্য না হওয়া না না এরকম বললে হবে না সব অনেকের অনেক কিছু সহ্য হয় না সব অ্যালার্জি অ্যালার্জি বললে হবে না এগুলো আবার যেমন ধরো অনেকের দেখবে বিড়ি ফোকার পরে ই আরম্ভ হয়ে যায় কাশি আরম্ভ হয়ে যায় অনেকের গাঁজা ফোকার পরে কাশি আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু কেন হয় কারণ এগুলো হয় যে তার যে দেহের যে সেল আছে সেখানে ও যে ধোঁয়াগুলো নিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াগুলোর মধ্যে যেমন ধরো সেভেন হান্ড্রেড হাইড্রোকার্বন সাবিন আইডেন্টিফায়েড সাতশো রকমের হাইড্রোকার্বন আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এতে একটা সিগারেটে যখন কেউ ধূমপান করে এই সাতশো রকমের মধ্যে অন্তত পঁয়ষট্টিটা মানে টেন পারসেন্ট ক্যান্সারও তৈরি করতে পারে কিন্তু এরা তা না করলেও কিছুটা কিছু রিয়াকশান এরা করে বোঝা গেল তাহলে এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হিসেবে থাকে টি আই হলো ইনফ্লামেটরি রাইট এবার আসছে নিও প্লাস্টিক আচ্ছা এই ইনফ্লামেটরি বা এখানে ইনফেকশানটা একটু বলে যায় ইনফেকশানের মধ্যে ভাইরাল ছাড়া কতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে লাঙে যেমন দেখবে বিশেষ বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া খুব ইনফেকশান করে এবং যে ব্যাকটেরিয়াগুলো বাতাসে বেশি বাঁচে এবং বড় হয় যেমন টিবি তারা কিন্তু খুব বিরাট ইনফেকশান করতে পারে খুব কমন টিবির যদি তোমরা একশোটা রুগী দেখো তার নব্বইটা পঁচানব্বইটি দেখবে লাঙি হয়েছে তারও বেশি পেটেও হয় টিবি বলেছি চামড়াতেও হয় চোখেও হয় কোথায় হয় না টিবি চুল আর নখ ছাড়া আর দাঁতের বাইরে অংশ ছাড়া সব জায়গায় টিবি হতে পারে তো বাতাস ঘুরে বাড়াচ্ছে হয়ে গেল টিবি কিন্তু হয় কি কটা পেয়েছ হতে পারে পুরে আর কমন হচ্ছে লাগ কেন না লাং হচ্ছে সেই টিসু লাল হচ্ছে সেই টিসু যেখানে প্রচুর বাতাস থাকে অক্সিজেন থাকে ধীরে ধীরে লট অফ অক্সিজেন এমনকি যখন ওরা ইনফেকশন করে তোমাকে রোগগ্রস্ত করছে না তখন ওখানে বাসা বেঁধে থাকতে পারে এমনি হচ্ছে ক্লেব সিবলা নিমুনি স্টেপটো কক্কাস স্ট্যাফাইলো কক্কাস 
নিমো কক্ষাস বিভিন্ন রকমের গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভগুলো বাতো না জানলে হবে বিভিন্ন রকমের জীবাণু লাগে বাসা বাঁধতে পারে এবং এরা বাসা বেঁধে কি করে এরা বাসা বেঁধে তোমার শুধু ব্রঙ্কাইটিস করতে পারে শুধু সাইনোসাইটিস করতে পারে পরে সাইনাসে ইনফ্লামেশন ঠিক আছে শুধু ল্যারেঞ্জাইটিস করতে পারে ল্যারিংস ইনফেকশন টনসিলাইটিস করতে পারে টনসিলে ইনফেকশন মানে ইনফ্লামেশন ডিউ টু ইনফেকশন ইনফেকশন জনিত প্রদাহ এরা অ্যালভিওলাসে গিয়ে অ্যালভিওলাইটিস করতে পারে ওটা ভাইরাস হবে এরা লাঙের একটা ছোট বা বড় লোভকে আটকে দিতে পারে দিয়ে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্ক নিউমোনিয়া জন্ম দিতে পারে এবং লাঙের এক একটা জায়গা কনসোলিডেট করে যেতে পারে মানে জমে যেতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে ইনফেকশনের জন্য ঘটে চিকিৎসা কি ডায়াগনোসিস কি করে হবে রক্ত পরীক্ষা এক্স রে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এবং তার সঙ্গে তার সঙ্গে আর কি টেস্ট করা হবে কখনো কখনো আমরা তার এবিজি মানে আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিসও করি এরকম বিভিন্নভাবে তার ডায়াগনোসিসটা রোগটা রোগটা কতটা অসুস্থ বোঝার চেষ্টা হয় কিভাবে কত কি দিয়ে অসুস্থ হয়ে আছে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং পালমোনারি সরি এই প্রাথমিক রোগটার লোকাসটা কি কোন জায়গায় হয়ে আছে বোঝার চেষ্টা করা হয় চিকিৎসা কি ভাইরাল হলে চিকিৎসা বিশেষ কিছু নাই বেসিক্যালি সেলফ লিমিটিং অথবা নিজে থেকে সেরে যায় অথবা বেশ চাপে আর কি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ খুব বেশি দেওয়া হয় না দিতে হতে পারে যদি ব্যাকটেরিয়া থেকে হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক্স দেওয়া হয় যে অ্যান্টিবায়োটিকে মরার সম্ভাবনা বেশি সেটা দিয়ে শুরু করা হয় তার মধ্যে টেস্ট করা হয় টেস্ট করে যদি বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিককে খুঁজে পাওয়া যায় যে এতেই ওর মরার কথা তখন সেটাকে প্রয়োগ করা হয় যদি শ্বাসকষ্ট থাকে বা অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যায় তাহলে তাকে সাপোর্ট দেওয়া হয় ইন দ্য ফর্ম অফ অক্সিজেন যদি খুব ব্যথা হয় তাহলে ব্যথার জন্য একটু পেন কিলার যাতে সে স্বাভাবিকভাবে সুস্থভাবে শ্বাস নিতে পারে এইভাবে তাহলে কিছু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সাপোর্টিভ কিছু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওখান থেকে জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলার জন্য অথবা যদি সেটা ইনফ্লামেটরি কারণে হয় মানে অ্যালার্জিক বা অন্য কিছুতে হয় তখন অ্যাড্রিনালিন বা স্টেরয়েড ইনহেলার বা ব্রঙ্কো ডায়লেটার যেটা আগের দিন বলেছি সেগুলোকে প্রয়োগ করা হয় পরিমাণ মতো স্থান কাল পাত্র মুখে এগুলো করা হয় হাঁপানি হচ্ছে আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি হাঁপানি একটি এই ধরনেরই অসুখ রাইট কোনটা টেস্ট করলে কি পাওয়া যাবে সেগুলো একটা মোটামুটি এখানে তোমাদের আউটলাইন দেওয়া আছে সেটা দেখে নিন খুব আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যদি তুমি আইডেন্টি এখানে মনে রেখো যে যদি তুমি রোগটা এক লক্ষ ধরো বারবার হচ্ছে তাহলে তোমাকে সেখানে কিন্তু খোঁজার চেষ্টা করতে হবে যে কেন বারবার হচ্ছে কি থেকে হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা প্রশমিত করতে পারি কি পারি না রাইট কি থেকে হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা প্রশমিত করতে পারি কি পারি না রাইট যেমন ধরো কারো পোলেন গ্রেন মানে এই যে ফুলের যে এগুলো থেকে হয় আর কি বলে পরাগ সেই পরাগে অন্যদের খুব ভালো লাগে কিন্তু এখানে পরাগে তার ভালো না লেগে সেখান থেকে তার অ্যালার্জি হতে আরম্ভ করলো কাশি আরম্ভ হলো জজ্জর ভাব শ্বাসকষ্ট কাশি তাহলে তাকে যদি আমরা পরাগমুক্ত এলাকায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে পরাগ থাকে না তাহলে কিন্তু তার এগুলো পরটেই হবে তাহলে এরকম বহু অ্যাজমা আছে যেগুলোতে আমরা যদি তার এটাকে সরিয়ে দিতে পারি তারা হবে যেগুলো আমাকে অনেকেই দেখবে তোমাদের বলে বা তোমরাও বলো তোমাদের ছেলে মেয়ে বা বন্ধু বন্ধু ভাই বোন যাই হোক এই ঠান্ডা লাগাস না আচ্ছা কেউ কি শখ করে গিয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে আসে কারণ এখানে ঠান্ডা মানে কি তাই গলা কথা ইত্যাদি তাহলে সেটা কি এই যে ঠান্ডা লাগাস না এই যে 
দুটো মানে হয় যে তুই কিন্তু যেন তোর ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় কিছু না হয় ভাইরাস বলে না ঢোকে মনে রেখো কিছু ভাইরাস কিছু ব্যাকটেরিয়া আমাদের গলা দিয়েও থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ করতে পারে না বুঝলে এবার সে যদি একটা ভালো পরিবেশ পায় মানে তার ভালো আছে তোমার না তুই আচ্ছা করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে গলা একটু ছিল ওর ঠান্ডা পেয়ে তোমার বডি ডিফেন্স মেকানিজমটাকে অফ হয়ে গেল ওই ফাঁকে সে তার বংশ বিস্তার করে নিল হতে পারে আবার তার বংশ বিস্তার সে যখন করছে তখন যাতে সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে তাই তুমি তাকে নুন গাড়ে নুন দিয়ে গরম জল দিয়ে গাগল করতে দিল সে প্রতিকূল পরিবেশে বংশ বিস্তার করতে ব্যর্থ হচ্ছে এখানে আগেরটাতে একটা সাপোর্টিভ পরিবেশে সে বংশ বিস্তার করছে এইটা একটা ঠান্ডা লাগানোর গল্প বুঝলে তো যাই হোক যে কারণে কারো কিছু হচ্ছে সেটাকে সরাতে হবে এখানে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এবং টিউবার কোর্সের সম্পর্কে কতগুলো কথা এবং নিউমোনিয়া সম্পর্কে না বললেই তো প্রথমত মানুষ যে মারা যায় বিশেষ করে সভ্য উন্নত দেশগুলোতে তার একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে লাং ইনফেকশন এমনকি লাঙে যাদের ক্যান্সার হয় লাঙে যাদের এ হয় ওই অ্যাজমা আছে এমফাইসিমা আছে সিওপিডি আছে তারাও যে মারা যায় তার মূল কারণ কিন্তু নিউমোনিয়া অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দ্য লাং মে অর মে নট বি তার সঙ্গে অন্য কিছু ইনফেকশনও থাকতে পারে বেশি বয়সে মানুষের লাঙে শক্তি কমে যায় সব শক্তি কমে যায় হ্যাঁ যৌবনে যে তিনটে লোককে একসঙ্গে পেটাতে পারত বুড়ো বয়সে থাকে একটা বাচ্চা এসে পিটি দিয়ে যায় ওই হাতি গর্তে পড়ে যায় তখন মশাও তাকে মাছিও তাকে লাথি মারে এরকমটা ব্যাপার আর কি কিন্তু দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় দেহের অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করার ক্ষমতা কমে যায় দেহের বিরুদ্ধ শত্রু চেনার ক্ষমতা কমে যায় এমনকি তাদের ভ্যাকসিন দিলেও ভ্যাকসিন কম কাজ করে কারণ ভ্যাকসিনের এগেনস্টে এই শক্তি অর্জন করতে গেলে যে শক্তি তার দেহের রেটিকুলো ইন্ডিয়াল সিস্টেমে থাকা দরকার সেটা থাকে না তা সত্ত্বেও দেখবে এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ করার জন্য গুরু রুই দেওয়া হয় ভ্যাকসিনসগুলো ইয়াকদের দেওয়া হয় না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে দেখো ওদের তো আমাদের আর কিছু করার নেই তাই নিয়ে দেওয়া হয় ইয়াংদের কেন দেওয়া হয় না কারণ ইয়াংরা নিজেরা এই রোগগুলোকে প্রতিহত করতে পারে মূলত তাই তাদের ক্ষেত্রে এটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু বুড়োদের যদি দেওয়া থাকে বুড়ো মানুষদের তাহলে তারা যদি একটু বেশি ইমিউনিটি থাকে তাহলে তারা তাদের নিজেকে ফাইট করতে পারে এখন ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক রকমের বিতর্ক আছে যে ভ্যাকসিন দিলে একটা সিস্টেম যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠছে তার বিনিময়ে অন্য সিস্টেম দুর্বল হয় কি না এই বিতর্ক পুরো এখনো সমাধান হয়নি আমি এই বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না কারণ এটা ইমিডিয়েটলি আমাদের কোনো আলোচ্য বিষয় নয় যে প্রশ্ন করেছো তার জন্য বলে রাখি এই আলোচনাটা আমরা ঢুকবো না বলে গেল ফলে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এটাই ধরে নিতে হবে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না এটা ধরলে হবে না যতটুকু তাকে আমরা সাহায্য করতে পারি কারণ আমরা তার দেহের মধ্যে তার মৃত্যু কমন কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছি এবং সেই কমন কারণটা থেকে তাকে মুক্ত করা যায় কি না বা তাকে আরেকটু শক্তিশালী করে রাখা যায় কি না সেই প্রয়াস আমরা করছি রাইট এছাড়া কি করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় কিভাবে দেওয়া হয় কখনো মুখ দিয়ে কখনো ভেন দিয়ে যেমন রোগের তীব্রতা এবং যেমন এক একটা জায়গায় অ্যাভেলেবিলিটি তুমি একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছো একটা গ্রাম সেখানে কমিউনিকেশন খুব খারাপ ইঞ্জেকশন দেওয়ার লোক নাই সেখানে আর কি করবে ওরালি খাওয়াতে হবে যতক্ষণ না বমি করছে রাইট আবার একটা শহরের মধ্যে হলে ওটাকেই দেখা যাবে যে আমরা তাকে ইন্টারভিনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি বলে দিজ আর অল রিয়ালিটি রাইট নেক্সট এর লোকটা শ্বাসকষ্ট হতে পারে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে এর ব্রঙ্ক কনস্ট্রিকশন থাকতে পারে এবার এই যে বঙ্ক কনস্ট্রিকশনটা হওয়াটাই কিন্তু এক রকমের অ্যাজমা এটা দেখে নিয়ে তোমরা সিমটম টিমটমগুলো এখানে টুকটাক করে আছে ভালো করে না হলেও আছে ব্রঙ্ক কনস্ট্রিকশন মানে ব্রঙ্কাস যখন এ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কি করি 
একটা সময় ছিল যখন তাদের ওষুধই খাওয়ানো হতো এই খাওয়ানো ওষুধগুলো পেটে যেত পেট থেকে রক্ত মিশত লিভারের উপর দিয়ে ভিতর দিয়ে আসতো আস থেকে কিছুটা লিভার তাদের ড্যামেজ করে দিত বাকিটা রক্তে মিশত সেটা তারপরে ওখান থেকে দক্ষিণ হাটে মানে রাইট হাটে আসতো রাইট হাট থেকে সেটা লাগিয়ে যেত লাগিয়ে গিয়ে সেটা কাজ করতো এখন চেষ্টা হচ্ছে কি ডাইরেক্ট ডেলিভারি তুমি যেখানে বোঝা যে ওখানে যদি ডেলিভারি দিয়ে দেবো তাহলে দেখো এখানে আমি লাগে যাওয়ার জন্য রেসপিরেটরি ট্যাক্টের বাতাসে অর্থাৎ আমরা যে নিঃশ্বাসটা নিই সেই নিঃশ্বাসের বাতাসে যদি তাকে মিশিয়ে দিতে পারি তাহলে পৌঁছে যেতে পারে এবং এই ধারণাটাকে কেন্দ্র করে আবিষ্কার হতে থাকলো ইনহেলার ডিফারেন্ট টাইপের ইনহেলার রোটা হেলার মানে হেলার আর কি রাইট ইনহেলার রোটা হেলার এক সময় যেগুলো তোমার এতে দেওয়া হতো সিস্টেমে দেওয়া হতো অনেকটা করে দিতে হতো তার ফলে সিমটম হতো কষ্ট হতো সেগুলো থেকে বেশি মুক্তি পেতে আরম্ভ করলো কি না দাম কমলো না যে কম ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বলে দাম কম দাম পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল কারণ এই ডেলিভারি সিস্টেমটা একটু জটিল টেকনিক্যালি কস্টলি রাইট এবং দেখা গেল যে এর সঙ্গে যদি স্টেরয়েড মেশানো হয় বা কখনো কখনো অ্যান্টিহিস্টামিন মেশানো হয় তাহলে এটা কার্যকারিতাটা বেশি লাগে এখন একজন বলছে যে ব্রঙ্কোডাইল ফ্রিজ যে স্টেরয়েড দিয়ে রাখা টাইম বেটার কিন্তু প্রায় অধিকাংশ চিকিৎসক মানে কনসেনসাস হচ্ছে দুটো মিশিয়ে দেওয়া এই ইনহেলার আসার পর কিন্তু অ্যাজমার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং অ্যাজমার যে এ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানে বারবার অ্যাজমা অ্যাটাক সিভিয়ার অ্যাজমা অ্যাটাক অ্যাজমাতে মরে যাওয়া এই ফেনোমেনাটা কিন্তু খুব কমে গেছে এটা একটা যুগান্তকারী রিলিফ আমাদের এটা আমি এই সমস্ত ড্রাগ আবিষ্কার হওয়ার আগে চিকিৎসার পথে ঢুকেছি এবং এখন এগুলো চলছে আবার এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নেবুলাইজ করি যারা জানো আর কি ওটা আরেকটা পদ্ধতি নেবুলাইজ করা ভেন্টিলেটারে যখন বাতাস দেওয়া হয় তার মধ্যে বেশি দেওয়া হয় এই বিভিন্নভাবে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডেলিভারি সিস্টেম থ্রু ব্রঙ্কাস নট থ্রু ব্লাড বুঝে গেল এবং ভেরি হ্যান্ডি তুমি হাত পকেটে একটা নিয়ে চলে গেলে এখন তো আবার সেই কৌটো টৌটো যে কৌটো নিয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতি ছিল সেটা উঠে যাচ্ছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওটাকে সিঙ্কোনাইজ করে সিঙ্কো হেলার সব বেরোচ্ছে হ্যাঁ সিঙ্কো ব্রেড সিঙ্কো হেলার এইসব নামে বেরোচ্ছে এই গেল অ্যাজমা এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ হচ্ছে টিউবারকুলোসিস টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে তোমাদের দু চারটা কথা জানতে হবে কি হয় একটু জ্বর হয় কাশি হয় ওজন কমে যায় শিদে কমে যায় তারপর চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে যায় জেলে জ্বরটা বিকেল দিকে আসে বুকে ছবি করলে দেখতে পাবে শরতের পুজোর আগের যে শরতের আকাশ নিচে কাশ উপরে আকাশ সেখানে টুকরো টুকরো বেগ সাদা সাদা মেঘ হ্যাঁ জল শেষ ও জল টল যেখানে ঢালা ঢেলে এবারে ফিরে যাচ্ছে আর কি সেই মেঘগুলো ভেসে 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 বেড়াচ্ছে আপন মনে এবার তুমি লাঙের মধ্যে ওই কোনোটা দাগ করে দেওয়া আছে মানে আপন মনের এখানে তার বেড়াচ্ছে তুমি দেখতে পাবে না তুমি ওই অবস্থায় যদি একটা ছবি তোলো সেই ছবিটা যেমন দেখতে লাগবে সেরকম একটা অবস্থা এখানে হয়ে আছে এখানে দেখো ওই এটা দেখানোর চেষ্টা করলো ইনহেলারটা কিভাবে যায় এ দেখো বুক দিয়ে নিচ্ছে এই লাঙ্গ পর্যন্ত যাচ্ছে আবার চলে আসছে তাই এটা ব্রিদিং এই ব্রিদিংয়ের সঙ্গে আমরা সিঙ্কোনাইজ করে দিই এই যে ইনহেল ঢুকছে এক্সহেল বেরোচ্ছে কেমন তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম যে টিবার করেছিস তার চেস্ট এক্সে টিবার করেছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবার সমস্যা হচ্ছে এখন মানে ইন্ডিয়াতে কিন্তু বুকে যত রকমের এই ধরনের প্যাচ পাওয়া যায় ইনফেকশন থাকে তার প্রায় সবগুলো কিছু হয়তো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বা লেস দ্যান দ্যাট হচ্ছে টিউবার ক্লোসিস নয় মানে টিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল টিউবার ক্লোয়ার কমপ্লেক্স বা টিবি বা যেটাকে আমরা টিবি 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 করি সেটা নয় মোর দ্যান নাইনটি কিন্তু এই কিন্তু মুশকিলটা কী হয় বই ডাক্তারি বই কে লেখে তোমাদেরটা না এখানকার লোকেরা লিখেছে কিন্তু এমনি আমাদের বইগুলো কে লেখে আমেরিকান লোক আগে ব্রিটিশ ফিটিশ এগুলো খুব লিখতো 
তো ওদের দেশে টিবারকুলোস ওদের নিজস্ব পপুলেশনের জন্য প্রায় হয়ই না জিরো তাহলে ওদের দেশে যেগুলো হয় সেগুলো অ্যাটিপিক্যাল টিবারকুলোস বুঝলে টিপিক্যাল দা আর আমাদের দেশে টিপিক্যালে ভর্তি একটু চিকিৎসা তফাত আছে একটু সিমটমে তফাত আছে একটু প্রবলেম আছে নেই তা না কিন্তু আমাদের দেশে টিবিকে অ্যাটিপিক্যাল টিবারকুলোস বলে পার্টিকুলার লাঙে চালানো খুব মুশকিল কিন্তু আজকালকার দিনে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে বলতে পারো কিছু বাড়ছে এর চিকিৎসা কি এর চিকিৎসা হচ্ছে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগস তিনটে চারটে কখনো কখনো পাঁচটা করেও দেওয়া হয় এখন এই টিবি চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকটি পেশেন্টকে টিবি হয়েছে বলে নাম লেখাতে হয় তাদের মাসে তিরিশ চল্লিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা করে আমি এক্সাক্ট জানি না অ্যামাউন্টটা সরকার একটা অনুদান দেয় দুধ খাওয়ার জন্য আর টিবির ওষুধ সরকারি দোকানেও পাওয়া যায় মানে সরকারি জায়গাগুলোতে পাওয়া যায় কিন্তু দেশে কত লোকের টিবার প্রসেস হয়েছে হিসেবটা রাখার জন্য খুব চেষ্টা করা হয় সেই জন্য এদের প্রত্যেকটি পেশেন্টের নাম দেখানো দরকার টিবির চিকিৎসার বিভিন্ন রকমের টিবির চিকিৎসার সময় হচ্ছে ছ মাস থেকে দেড় বছর এমনকি দু বছরও হতে পারে ওষুধ খাওয়ানোর সময় টিবি হলেই যে সে রোগ ছড়াবে তার কোনো মানে নেই তার যদি কাশিতে জীবাণু পাওয়া যায় একদিন না তিন চার দিন বা পাঁচ দিন টেস্ট করে দেখতে হবে চব্বিশ ঘন্টা করে সুতাম নিয়ে ভালো করে খুঁজে যদি পাওয়া যায় তাহলে তার টিবি ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে যদি না পাওয়া যায় তার টিবি ছড়ানোর সম্ভাবনা বিশেষ নেই টিবি কারো হলে তার বাসনে খেলে কিছু হয় না কিন্তু ওই কপ টপ যেখানে লাগবে সেটাই কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে এই সে টিবি নিয়ে ট্যাবুজ টিবি সঙ্গে কাশি থাকলে এটা ইনফেকশনের ভয় তো থাকি কারণ যদি তুমি না জানো ডেফিনেটলি যে তার এই কাশির সঙ্গে যে বাতাসটা বেরিয়ে আসে এর অসর হয়ে সেটাতে টিবির জীবাণু আছে কি নেই রাইট বুঝে বলো তাহলে টিবি হলে কি করবে তাকে তুমি সরকারি টিবির আখড়ায় পাঠিয়ে দেবে যেখান থেকে চার চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার করেছে এবং এটা হুর একটা প্রোগ্রাম অল হেল অর্গানাইজেশন নেক্সট হচ্ছে তাহলে আমরা কি কি খাবার করলাম নিমোনিয়া চেস্ট ইঞ্জুরি নিমোনিয়া টিবি ভাইরাল এখানে আমি আর দুটো কথা বলে এখানে ক্যান্সারে চলে যাব দুটো মানে কি কি একটা হচ্ছে দেখবে অনেকে বলে লাং সাদা হয়ে যাওয়া এআর ডিএস এমনকি যখন অ্যাকিউট রেসপির অ্যাকিউট সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্টেস সিনড্রোম যেটা বিটা করোনা ভাইরাসের একটা ফিচার মানে যেটাকে আমরা সার্স বলতাম এস এ আর এস অ্যাকিউট সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্টেস সিনড্রোম তো এখানে কি হতো দেখা যেত লাংটা জমে যাচ্ছে গোটা লাংটা ইনফ্লেমড হচ্ছে তখন কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আসেনি ভাইরাস আছে সর্বোচ্চ লাংটা ইনফ্লেমড হয়ে জমে যাচ্ছে লাংটা এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে তোমার একটা অন্য জায়গায় ইনফেকশন হলো তোমার পেচ্ছাবে ইনফেকশন তোমার পেশেন্টের প্রত্যেকে প্রচণ্ড খারাপ পেশেন্টের সেপ্টি সেপে হয়ে গেল তারও দেখা যায় এআর ডিএস হয়ে যেতে পারে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্টেন্স চিকিৎসা খুব জটিল মৃত্যু হার অত্যন্ত বেশি এই মোটামুটি সব পেশেন্টকে ভেন্টিলেটরে ঢোকাতে হয় কারণ বাইরে থেকে অক্সিজেন যে অক্সিজেন সার্কুলেশন বাড়ে না এমনিতে নাকে নল বা ওই ইভেন বাইপাপ টাইপাপ দিয়ে ছোঁয়াটা বাড়ে না এটা খুব বৃষ্টি হচ্ছে তাই তোমাদের তোমার একটা শব্দ হচ্ছে আমি জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া যেটা বলছিলাম যে 
এই সব ক্ষেত্রে আমরা তাকে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন বা আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করি কিন্তু তখন আবার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ভয় থাকে বলে তাকে অ্যান্টিবায়োটিকও দিতে হয় ডায়াগনোসিস দিতে হয় বিভিন্ন রকম প্রবলেম এটা হচ্ছে যখন একটা খুব সিভিয়ার সিচুয়েশন চলে যায় এইবার আমরা যে করোনা 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 পেলাম তাতে আমরা কি দেখলাম তাতে আমরা দেখতে পেলাম যে লাঙের মধ্যে ছোট 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 নডিউল হয়ে যাচ্ছে টিভির চেয়েও বড় বুঝলে এবং ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে গোটা লাঙের মধ্যে ইনফ্লামেশন হয়ে যাচ্ছে একমাত্র অনেক পরে জানা গেলেও প্রমাণিত হয়েছে যে স্টেরয়েড দিলে এদের এটা রিজর্ভ করে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা থাকে এছাড়া যতগুলো ড্রাগ দিয়ে আমরা ট্রাই করেছি কোনোটার দাম চল্লিশ হাজার টাকা কোনোটার দাম আশি হাজার টাকা কোনোটার দাম মানে মনোক্রোনাল অ্যান্টিবডিজগুলো বা মিক্সড মনোক্রোনাল অ্যান্টিবডিজ মানে বিভিন্ন রকম নিয়ে মিশিয়ে তিশিয়ে করা হয়েছিল বা বিভিন্ন রকমের কেমিক্যালস দিয়ে প্রোফাইল অ্যাক্সিক্স থেরাপি এটা সেটা করা হয়েছে কোনোটার কিছু কিছু রোল লাগে অ্যান্টিবায়োটিক্স ডিজিডিজি অনেক কিছু আমরা করেছি কিসের রোল আছে প্রমাণিত জ্বর হলে প্যারাসিটামল দেহের প্রপার হাইড্রেশন রাখতে হবে জল খাবে আর বাড়াবাড়ি হলে স্টেরয়েড দিবে কিন্তু স্টেরয়েড দেব বলে তো হবে না তখন তাকে অনেক কিছু সাপোর্ট দিতে হয় সেটা একটা অন্য আলোচনা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কিছু থাকে যে দেখো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্রোটোজোয়া ফাইলাস এগুলো থাকলে না স্টেরয়েড দেওয়ার একটা বিপদ থাকে কারণ সেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে পারে ভাইরাসের সংখ্যা বাড়তে পারে এরা স্টেরয়েড পেয়ে বাড়ে তা না দেহের দেহ যে প্রক্রিয়াগুলোকে কমিয়ে রাখে সেই প্রক্রিয়াটাকে ডিস্টার্ব করে দেয় স্টেরয়েড ইমিউনো কম্প্রোমাইজ করে ফলে ওদের সংখ্যাটা বেড়ে যায় ফলে ব্যাকটেরিয়া ভাইরে মিয়া মানে মিয়া মানে ব্লাডে চলে যাওয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো ব্লাডে চলে যেতে পারে ভাইরাস করে যেতে পারে ফ্রোটো যাওয়া যেতে পারে ফ্রোটো যাওয়া তো খুব রেয়ার আর এও যেতে পারে আর কি বলে তোমার ফাঙ্গাস এরা চলে যেতে পারে সেই জন্য বিষাক্ত ওষুধ যখন প্রয়োগ করা হয় তখন তার সাইড এফেক্ট কি হতে পারে তাকে কি করে আমরা আটকাবো আচ্ছা এখানে দেখবে একটা ইনফেকশনের নাম আছে আসু ইনফেকশন মানে ইমিডিয়েট ইনফেকশন অ্যাকিউট অ্যাকিউট বলতে হবে যেটা বুঝি লেস দ্যান ফোর উইকস ক্রনিক মানে মোর দ্যান ফোর উইকস একটা কথা মনে রেখো অ্যাকিউট মানে হচ্ছে সিভিয়ার নয় অ্যাকিউট মানে অ্যাকিউট বোঝা গেল অ্যাকিউটের উল্টো দিকে কে দাঁড়িয়ে আছে ক্রনিক আর সিভিয়ারের উল্টো দিকে কে দাঁড়িয়ে আছে মাইল্ড অত্যন্ত বেশি খুব কম অ্যাকিউট মানে এখন এখন হয়েছে বুঝতে পারলেন এই মানেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা এবারে নেক্সট হচ্ছে আমি তোমাকে যাবো এ শব্দ পড়ানো যাবে না বলাও যাবে না নেক্সট আমি তোমার যেটা যাবো সেটা হচ্ছে টিআই এন নিউপ্লাসিয়া নিউপ্লাসিয়া মানে টিউমার আর লাঙের লাগ বা গলার টিউমার মানে নাইনটি পার্সেন্ট ক্যান্সার এবং খুব খারাপ জাতের ক্যান্সার লাং ক্যান্সার যেগুলো হয় সেগুলো অরিজিন হচ্ছে আমাদের ব্রঙ্কাসগুলো বুঝলে সেখান থেকে অনেক সময় ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা বলা হয় অন্য টিউমারও হতে পারে অনেক রকম টিউবারই হতে পারে একশো রকমের টিউবার হতে পারে যাই হোক লাঙে যদি কারো ক্যান্সার হয় বা লাং ক্যান্সার অনুমান করা হয় স্মোকিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন কেন না স্মোকিং এ দুটো পরিবর্তন হয় এক স্মোকিং এর মধ্যে এমন কিছু কেমিক্যালস থাকে যারা দেহের ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করার 
যে স্বাভাবিক প্রসেসটা আছে সেটাকে ডিস্টার্ব করা যায় দুই এরা নিজেরা এই ইরিটেশন করতে করতে বা জেনেটিক চেঞ্জ জেনেটিক চেঞ্জ করে সেলের চরিত্রগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেয় যে তারা লাগামহীনভাবে বড় হতে থাকে বেড়ে যেতে থাকে এবং একটা সেলের সঙ্গে আরেকটা সেলের যোগসূত্র থাকে না অর্থাৎ তুমি যখন ছোট ছিলে তারপর বড় হলো এত তখন যখন হাতটা এইটুকু ছিল তারপর যখন হাতটা এত বড় হয়ে গেল এটা কিন্তু কোনো টিউমার নয় কোনো সেল বেড়েছে কারণ তারা কিন্তু বেড়ে গিয়ে একটা অর্গানে জন্ম দিয়েছে একটা সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ করছে ও কিন্তু কোনো কাজ করে না দুই ক্যান্সারের নেক্সট বর্ণনা কি যে ক্যান্সারের যে সেলগুলো থাকে সেটা ভালো করে লেগে থাকে না সেটা যাতায়াত করতে পারে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে বুঝলে তোমার কুড়িটা বাচ্চা দশটা বাচ্চা খেতে পারছে না বেরিয়ে পড়লো কেউ বড়দা গেল কেউ দিল্লি গেল এরকম আর কি ব্যাপারটা গিয়ে সেখানে সেখানে বিয়ে করে নিল বিয়ে করে তারপর কটা বাচ্চা হয়ে গেল এইটাকে বলে স্প্রেড ডিফারেন্ট অর্গানে চলে যাওয়া মিটাস্টেসিস বা স্প্রেড আবার তোমার বাড়ির জায়গাটা ছিল দু কাঠা সে চতুর্দিকে জঙ্গল টঙ্গল পরিষ্কার করে বড় কাঠা করে আরও ঘর টর বাড়ি অনেকের মধ্যে থাকা যাচ্ছে এটা হতে পারে লোকাল ইনভেশন যাই হোক এই যে ক্যান্সার লাগে যদি ক্যান্সার হয় সে কি করতে পারে ব্রঙ্কাসটাকে বন্ধ করে দিতে পারে ব্রঙ্কাস বন্ধ করে দিলে কী হবে তার দূরে বাতাসটা যাবে না একটা লাঙের ছবি দাও দেবাশিস ক্যান্সার ছবি পেলে আরও ভালো তাহলে দূরে যাবে না দূরে যদি সে না যায় দূরে যদি সে না যেতে পারে বাতাস তাহলে সেখানে যে বাতাস আছে সেটা তো আলটিমেটলি অ্যাবজর্ভ হয়ে রক্ত চলে যাবে তারপরে কী হবে অ্যালভিয়েলাসগুলো চুটসে যাবে কোলাপস কতদিন কোলাপস থাকবে যতদিন না তার মধ্যে কোনো সিক্রিশন হচ্ছে সিক্রিশন হলে আবার ফুলবে কিন্তু বাতাস দিয়ে নয় জলীয় জিনিস দিয়ে তারপরে কী হবে সবসময় চেষ্টা করবে জীবাণু ঢুকে গিয়ে ওখানে বাসা বেঁধে ঘর সংসার করতে জীবাণুগুলো ঘর সংসার করার ইচ্ছা আছে তোমার আমার মতো তো জীবাণুগুলো যখন ঘর সংসার করবে তখন ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে ফলে তুমি দেখছো সামনে ক্যান্সার পিছনে একটা ব্যাকটেরিয়াল নিমোনিয়া হয়ে আছে একটা জার্ম ঘটিত নিমোনিয়া হয়ে আছে তাহলে ক্যান্সার এবং এই ক্যান্সার ছড়াতে পারে লাগের ক্যান্সার লাঙের ক্যান্সার কোথায় হতে পারে লাঙের যে কোনো জায়গায় হতে পারে রঙ্কাসে হতে পারে লাঙের ক্যান্সার বক্ষ ক্যাভিটির মধ্যে যত রকমের স্ট্রাকচার আছে তা তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে যেমন হার্ট মাসলের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে রক্তের শিরার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে ট্র্যাকিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে এসোফেকাসের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে ওখানে যে লিমনোড আছে লিমনোডে স্প্রেড হতে পারে এদিকে লাঙের বাইরের দিকে এলে সে ফ্লুরার মধ্যে ঢুকে গিয়ে ব্যথা করতে পারে তারপরে সে রিবের মধ্যে রিবকে খেয়ে ফেলতে পারে এবং রিবের পাশে যে নার্ভগুলো আছে নার্ভগুলোর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যে প্রচণ্ড নিউরাল যে পেট সৃষ্টি করতে পারে বুঝতে পারবে এইভাবে এবং ওখান থেকে ছড়িয়ে গিয়ে সে লিভার ব্রেন হাড় কিডনি সেখানে জমা হতে পারে এটা হচ্ছে লাঙের ক্যান্সার লাঙে কিছু কিছু বিনাইন টিউমার অর্থাৎ যেগুলো ছড়ায় না যেটা যাকে বিনাইন বলা হয় এ ধরনের কিছু টিউমার হতে পারে যেমন অ্যাডিনোমা বাট লাং বিনাইন টিউমার বা অ্যাডিনোমাস আর পোটেন্সিয়ালি ব্যালিগনেন্ট পোটেন্সিয়ালি মানে যার ম্যালিগনেন্ট হয়ে যাওয়ার বা ব্যালিগনেন্ট ডিজেনারেশন হওয়ার অর্থাৎ এই বিনাইন টিউমারগুলো চরিত্র খারাপ হয়ে চরিত্র হারিয়ে সে হঠাৎ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে মানুষকে অ্যাটাক করতে পারে বাড়াতে পারে এবং এই ধরনের টিউমার মহিলাদের একটু বেশি হয় পুরুষদের চেয়ে লাং ক্যান্সার কিন্তু দুটো দুজন দুটো দুটোই হয় একটু বেশি বয়সে হয় এবং লাং ক্যান্সার গোটা পৃথিবীতে মৃত্যুর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং সম্ভবত মহিলাদের মানে ব্রেস্ট ইউটেরাস ইত্যাদি রিলেটেড যদি ক্যান্সার আমরা বাদ দিই তাহলে লাং ক্যান্সার ইজ দ্য মোস্ট কমন নাম্বার ওয়ান কজ অফ ডেথ হ্যাজ ফ্রম ক্যান্সার ডেথ ফ্রম ক্যান্সার 
हाटर बाो रक्तिकल एट्रियम कन्टैक्ट कर रक्त उल्टो दिखे लागे मध्य जा लांग रक्त नार कथा तो ये अवस्था बड़ करो ये बड़ करो कर पार्ट हाँ बड़ करो भेरि गुड ये देखो लेफ्ट खूब बड़ हो गिनट बड़ हो तो फुले जल जम से रक्त मूल जमे एकदम भरे जाए प्रपारलि देह बेदे हार्टर मासिले जो कारण देह रोग आई मूलत बेसिक डिजीज जेटे लांगे डिजीज बोले आलोचना कर लगभग आज के पर्यत रखी